Servus und hallo bei Nord bei Nord Top Show. Heute habe ich mir gedacht, reden wir mal über äh, heftige Proteindosierung. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich früher gebased habe und später habe ich es Koks auch gedrückt, ne, gespritzt. Und äh, ich war auf Flucht, habe ich auch schon erzählt und bei meiner Cousine hat Zeitung untergekommen. Jetzt war das so, dass ich mit meiner ähm, damaligen Partnerin bei ihr war. Die war mit auf Flucht, die hat mich auch begleitet, die wollte bei mir sein, klar, ich bin ja der Stoffbringer. Und dann war das so, dass man halt auch keinen Kohle hat. Ja, meine Cousine wollte uns auch nicht dauernd durchfüttern. Also hat sie gemeint, hey, pass auf, äh, du machst mir die Drucks und kannst du die Filter aufheben. Dementsprechend voll habe ich mir natürlich die Filter dann auch mal gelassen. Sie war halt auf Koks, weil ich über 40, als sie damit angefangen hat, dann ist halt richtig krass draufgekommen und fand das halt richtig geil, diese Kicks, die man dann mal so kriegt. Und ja, war, war halt auch schon richtig gierig und anscheinend hat ihr das ein bisschen Spaß gemacht, dass sie uns das so äh, gierig macht und dann nichts abdrücken will. Und dann dachte man, ja, du blöde Kuh, hey, beim nächsten lasse ich die Hälfte im Filter drin, auf jeden Fall. Dann gibt ihr mir einen fetten Stein, sagt, mach mal den. Und lasst da ruhig was im Filter drin. Und ich habe es auch wirklich so gemacht. Ich habe das komplett aufgelöst, habe den Filter rein, habe es aufgezogen, aber habe halt die Hälfte drin lassen im Löffel. Und habe zu meiner Freundin rüber geschaut und gesagt, hier kannst du mal die Filter klar machen auf zwei Spritzen. Da bin ich zu ihr rüber und ähm, sie hat einen ganzen blauen Arm schon gehabt, weil sie es halt selber nicht gekonnt hat. Sie hat halt ständig einfach bloß reingestochen, durch die Adern durchgestochen und hat so also einen Scheiß gemacht. Und ich wusste halt, wie es geht und habe hab ihr halt ihren Druck gesetzt. Und während ich so abdrücke, dann äh, schaue ich so an und sage, wie schaut es denn aus, kann ich den Rest haben? Und dann ist sie nur noch am Pusten und, ja, ja, nimm das, nimm, hey, ich will, lass mal nach Ruhe, bitte kein Geräusch, nimm das. Ich dachte mir, hey, Alter, was geht mit dir jetzt ab? Aber dann habe ich schon mal hingeschaut und aufgepasst, dass halt, äh, ob es noch atmet, ob sie noch redet. Und dann habe ich gesagt, äh, bitte red halt mit uns, damit man sieht, dass alles okay ist. Und dann hat sie halt gequatscht, 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 aber ja, immer ohne Punkt und Komma. Wenn die drauf war, hat die ohne Punkt und Komma durchgequatscht. Ich dachte mir, hey, wenn dir mal erwischt wird, dann gibst du ihr allein Speed. Und dann musst du drei Leute hinhoppen, die stehen können, die da mitschreiben können, welche Leute wie, was, wo, wer. Das Gute ist, sie hat immer wieder von vorne angefangen. Also die war so stone und man, ah, die musste reden, die hatte so einen Laberflash, aber da war halt nichts mehr zu erzählen da. Also hat sie wieder von vorne angefangen. <lacht> das ist echt krass. Das ist echt quank. Aber dann war es echt Hammer. Das waren zwei Spritzen. Mit jeweils einem Milliliter Wasser. Und ja, Kokslösung drin. Und das haben wir uns auf vier Spritzen aufgeteilt. Also waren es vier halbe. Und ich habe mal den einen gemacht und habe sofort einen Helikopter auf der Ohren gehabt. Und diesen Hall, den ich euch ja schon mal bei einem von den Videos versucht habe zu zeigen, wie das so war, die müssen mir halt dazu sagen, dass es auch noch so pumpt. Ja, du hast halt diesen engen Raum-Sound auf die Ohren und dann macht er so Dazu kriegst du eine furchtbare Angst und dein ganzer Kopf wird taub und rein, weil das hier oben so alles taub ist, hast halt total Schiss, was passiert, wenn dein ganzes Hirn taub wird und dann du so einen komischen Gedanken kriegst halt dann. Dazu kommt, Kokain ähm, fördert die Verdauung. Ja, ein Kokssüchtiger, der braucht bloß dran denken, dann geht er so kacken. Das ist richtig hardcore. Und <lacht> da war es halt auch so, ich muss sofort aufs Klo, damit ich nicht den Bogen mache. Zum Glück hatte die Wohnung zwei Toiletten, weil meine Freundin auch. Und meine Cousine lag halt auf dem Bett und wusste halt immer, wo unten und vorne ist. Leider setzt es an der Stelle aus, meine Erinnerung, äh, weil das halt schon sehr krass war. Ja? Und ich wusste jetzt auch ganz ehrlich nicht, was man da machen kann, wenn jemand äh, eine Überdosis Kokain äh, als Spritze nimmt oder als Base, das kannst du dir nicht mehr aufhalten, da geht gar nichts mehr. Ich könnte es mir vorstellen, man schnupft, das muss halt dann rausschneuzen, kann vielleicht, oder ausspülen mit Wasser, weil es ja wasserlösig ist, aber hey, hey, Alter, auf gar keinen Fall ist das zu empfehlen. Egal wie gierig man ist, nicht spritzen. Und auch nicht beißen, wenn es nicht 
unbedingt sein muss, dass man so neugierig ist, dass man es gar nicht mehr anders aushält, weil ich jetzt so rede davon, dass man denkt, es ist so geil. Ist es, aber der Abturn ist halt noch krasser. Und das ist der geile Turn nicht wert. Auf gar keinen Fall. Vor allem die Gefahr, dass man dann sein ganzes Geld raushaut, sein ganzes Hab und Gut äh, veräußert, bloß damit man sich nochmal einen Kick holen kann, das ist schon äh, nicht von Hand zu weisen. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn man da am besten macht, wenn man gebased hat und dann muss runterkommen, dann nimmt man ein paar Nasen Koks, damit das Überhand nimmt und dann hört die Gier auf vom Beißen und wenn man dann so ein bisschen runterkommt, dann kann man halt die übrigen Sachen machen, damit man schlafen kann. Ja, ohne Schlafen kommt unweigerlich der Paranoia. Und da möchte ich euch jetzt auch noch mal eine Geschichte erzählen. Da habe ich in Amersdorf gewohnt, das war so ziemlich am Anfang mit den äh, Koks-Geschichten äh, bei mir. Und da habe ich meinen ersten Paranoia gehabt. Und das war in den 80er Jahren. Da konnte man in Österreich sich noch ein Lamm dafür einfach so kaufen. Und da habe ich mal Punk dann besorgt. Ja, wenn man 18 Jahre alt war, konnte man da in einen Laden reingehen, in ein Waffengeschäft ganz normal und sich da einfach lange Waffe kaufen. Ich weiß nicht, ob es heute immer, ist, immer noch so ist. Damals war es so ganz einfach. Ja, Gewehr darf wieder haben, Kleinkaliber oder sowas. Und ich habe halt eben mir Schrot quer geholt und das war eine Pumpgun. Abgesägt natürlich. Und dann saß ich da drin, habe total Angst gehabt, dass ich äh, verfolgt werde von der Polizei, dass die Nachbarn nicht echt sind, dass das Polizisten sind, dass ich überwacht werde. Und der Paranoia war an dem Tag so groß, dass ich da vor der Tür gesessen bin, mit der Pumpgun in der Hand und gedacht habe, da kommt gleich einer rein und habe das gewartet, dass die Tür aufgeht, dass ich abdrücken kann. Glücklicherweise bin ich in der Haltung eingeschlafen und als ich dann wieder wach worden bin, habe ich knallt, was ich da überhaupt mache. Und dann war der Paranoia auch weg. Ich habe die äh, Sachen verkauft. Ich weiß nicht mehr an wen. Das ist schon so lange her. Und äh, für mich war das dann auch ein Zeitpunkt, wo ich lange Zeit kein Koks mehr angefasst habe. Ein paar Jahre lang wollte ich das nicht mehr ausprobieren. Ein Spitzel von mir war es äh, auch so, den kannte ich von der Graffiti-Szene. Ich war früher mal graffiti spüler so ein äh, Mitläufer würde ich jetzt mal sagen. Und da war halt einer, der kam auch aus Gröbenzell, der war mit dem Pferd viel unterwegs und die Pferd war ja immer einer, der so bis zum Limit gegangen ist und da war es halt auch so mit dem. Er nimmt immer die paar Nasen Koks, dann geht der auf Toilette und plötzlich reißt das Fenster auf und brüllt raus, er werde entführt worden. Und man soll die Polizei rufen. Hilfe, Hilfe, Polizei, ich bin entführt, Hilfe, Hilfe. Äh, die anderen konnten ihn gerade noch beruhigen, aber nicht ganz frisch ist, die Tür ist ja auf und er kann jederzeit gehen und äh, wie kommt er überhaupt da drauf? Und das war das Koks. Eine Nase, weil das so ein krasser Koks da war, ja, halt immer recht viel Koks. Eine Nase hat aber ausgereicht, bei dem er so Paranoia kriegt. Mein Paranoia ist halt schon ein richtig Angstgefühl. Ja. Und ich bin mir sicher, dass das ganz viel von der Prohibition kommt, von dem Verbot kommt und dass die Polizei tatsächlich bei Krux und bei Heroin schon einen Zacken schärfer rangeht, als bei Leuten, die mit Hasch rummachen. Es wüssten dass da äh, sticky Geld ist und wo sticky Geld ist, da sind noch die Leute mit den Waffen nicht weit, die selber gar nichts nehmen und da, wo es nur ums Geld geht. Ja, und die vor nichts zurückschrecken. Das muss ich immer bewusst sein, wenn man Drogen kauft, unterstützt sie schlussendlich doch irgendwo eine kriminelle Organisation. Gerade mal, wenn man sich Gras kauft und am Spesel wäre es vielleicht selber anbaut oder sowas, unterstützt man es nicht. Aber alles andere ist halt so, an irgendeiner Stelle ist einer und ab da gibt es. Das Beste, wir alles zu legalisieren, ich sag's euch. Alles klar, peace out.